哈喽，大家好，我是豆豆。萧玄张开双手，仿佛虚压着整个天幕。他无法再在萧炎本身的实力上给予太多的帮助，但在灵魂境界上，萧玄还能助他一力。他化天幕之魂，帮助萧炎。至于能否突破天境大圆满，进入地境灵魂，便全看萧炎自己的造化。萧玄的声音在这片天地回荡，瞬间，所有的能量体都开始颤抖。他的话也将萧炎震得有些口干舌燥。在这个世界上，只要和地字沾上关系，都是强大的代名词。斗地、地品丹药、地境灵魂，以如今大陆的情况，这三地之中，只有不需要本源地气的地境灵魂容易踏入。而按照萧炎的猜测，整个大陆上恐怕只有古猿和魂天地达到了地境灵魂。萧炎回过神后，摇头苦笑着说：“这怎么可能？”萧玄古怪一笑。这的确是极为困难的事，但却并非是完全不可能。他所说的天幕之魂，并非是天幕中的那些残魂，而是天幕的灵魂。萧炎心头猛地一震，不可思议地看向萧玄。天幕之魂是自天幕创建以来，由无数残魂印结所凝聚的生命体，可以将它看作是天幕的守卫者。但萧玄觉得，用玉族来形容它更加合适。天幕之魂操控着这片空间，同时，它也赋予了那些能量体彼此吞噬的欲望。除了天幕中的能量体，就连古猿等人也不知道天幕之魂的存在。天幕之魂虽然很强，但对萧玄来说尚能应付。伴随着萧玄的身体缓缓升空，那弥漫天地间的蒙蒙雾气迅速消散，一股让人胆颤心惊的威压从他体内蔓延，最后几乎笼罩了整个天幕。天幕中所有的能量体都抬起头，看向萧玄的方向。他们原本麻木的双眼中，全都涌现了一抹激动。萧玄大人，终于要对他出手了吗？天幕不葬庸人，这里的无数残魂生前都是一方豪强，而在天幕之魂诞生前，这里只是一个让强者安眠的地方。但自天幕之魂诞生后，住在他们的残魂中，种下了彼此吞噬的欲望。为了壮大自己，他们必须要不断的吞噬其他能量体。这对曾经身为人类的能量体们来说，实在太过煎熬。而在整个天幕中，唯一让天幕之魂忌惮的，只有萧玄。很久之前，便有人恳求萧玄解脱他们的痛苦，但当年的萧玄为了等待萧族后人，并没有理会他们。现在他的使命已经完成，这一次便帮他们完成当年的请愿。所有的能量体全都停止了厮杀，朝着萧玄的方向跪伏而下。虚无空间的尽头，突然传出宛如雷鸣的巨响，一股如同大海般深不可测的灵魂波动涌现。萧炎和他接触了一下，便感觉如遭泰山压顶一般。不过，那股灵魂波动虽然强得可怕，但却让萧炎感觉十分斑驳。片刻后，一张约莫万丈庞大的巨脸浮现。巨脸注视着素来和他井水不犯河水的萧玄，质问他：“难道是想打破他们之间的约定吗？”萧玄轻笑一声：“天幕之魂的诞生本就是一种错误。想来当年创建天幕的斗帝强者也没有料到这里会诞生他这种诡异生物。”巨脸淡漠地说：“他是这片空间的守护者，这里的能量体都是因他而再度存在，就该照着他的规则来。”萧玄摇摇头。能量体们是因天幕而存活，和他并没有关系。巨脸尖锐着喊道：“他就是天幕，天幕就是他。”但天幕之魂的诞生，就是那些能量体的残魂凝聚而成。从某种角度来说，是他们创造了天幕之魂。巨脸恼羞成怒，猛地喷出一道庞大无比的灵魂风暴。萧玄一步步走向巨脸，奇异的火焰从他身体中弥漫。将你的灵魂本源交给我吧。天幕之魂一脸惊恐，他没想到萧玄竟然会施展灵魂自燃。灵魂自燃类似爆体，以燃烧灵魂来获得突然增强的庞大力量，代价则是灵魂将会灰灰烟灭。对萧玄来说，他的使命已经完成，消失与否已经不再重要。他抬起泛着火焰的手掌，抓向天幕之魂。天幕之魂的巨嘴中传出剧烈的波动，仿佛有什么东西在被强行扯出来一般。巨脸想要反抗，但萧玄是以燃烧灵魂为代价，他的反抗几乎毫无作用。很快，巨脸化为了一道人影般的模样，他咆哮着说自己不会放过萧玄。萧玄不闻不顾，他的双手合拢，飞快变换出一道道复杂的印诀，一道道火焰光线在天空上交织，化为一个巨大的阵法。
大阵的中央正是天幕之魂。大阵成型后，萧玄的手印一变，无数火线狠狠刺进巨脸身体中。伴随着火线的扯动，一个约莫丈许大小的光圈被扯出，光圈稍微露出一角时，便有着璀璨的光芒倾洒而下。萧炎顿时感觉自己的灵魂暖洋洋的。他在捣毁人殿时，也得到过一些魂殿的灵魂本源。但那种程度的灵魂本源，跟巨脸比起来，简直就是小巫见大巫。天幕之魂终于感觉到了恐惧，他疯狂地求萧玄放过自己。见萧玄完全不理会自己，巨脸愤怒地想要自爆，和萧玄拼了。但坐在他身体上的火苗刚窜起来时，一道掌印从天而降，将他打飞。与此同时，他的灵魂本源尽数被萧玄扯了出来。巨脸疯狂地嘶吼着，想要抢回灵魂本源。萧玄袖袍一挥，直接将他震得一头朝着地面栽落。在他落下地面时，眼神中带着仇恨的能量体门一拥而上。很快，虚弱的巨脸被生生震得粉碎，随风而散。天幕之魂消散后，能量体门血红的眼睛顿时清明了不少。他们心中那股想要吞噬他人的欲望也消散了许多。几乎所有的能量体全都朝着天空上的萧玄恭敬的跪下。萧玄看向萧炎，让他将天幕之魂的灵魂本源炼化吸收。他能做的也只有这些了。萧炎深吸一口气，朝着萧玄恭恭敬敬地磕了一个头。先祖，萧族的荣光，萧炎必将其恢复。而后，萧炎直接走进光圈。萧玄欣慰一笑，他对萧炎这个后辈很满意。或许他真的能够完成自己当年未曾完成的事。萧玄盘腿而坐。他还有些时间，希望能够等到萧炎破关而出。萧炎进入了一片完全由灵魂之力凝聚的海洋，这是他这么多年以来第一次见到如此浩瀚可怕的灵魂之力。他也终于明白，为何萧玄在尚未出手时就采取了这种同归于尽的手段。想到萧玄送给他的这份造化，萧炎拳头紧握，眼神逐渐坚毅。这片空间中的灵魂之力，浓郁到改变了时间的流逝。从某种层面上来说，这里就是缩小了无数倍的天幕，只不过这里时间流逝的速度比天幕还要慢上不少。萧炎长长的吐出一口气，他眉心处的灵魂力量暴涌，化为一道数百丈庞大的虚影，虚影笼罩在萧炎身外，盘腿而坐。就在萧炎的灵魂虚影被金莲妖火弥漫时，一个千丈庞大的漩涡在萧炎下方成型，宛如实质般的灵魂水柱重重的轰在灵魂虚影上。水柱在接触到金莲妖火时，瞬间化为一片云雾，一道道巨大的灵魂水柱源源不断地倾洒在萧炎的灵魂虚影上，最终全都化为一片片云雾。随着萧炎惊人的炼化和吸纳，他的灵魂威压也越来越恐怖。萧炎进入光圈后，天幕中已经走过了一个月的时间。萧玄双眼微闭，静静地盘坐在光圈外。他的身体比起一个月之前虚化了许多，模样也开始变得苍老。现在的他已经是真正的油尽灯枯。萧玄缓缓睁开双眼，小家伙，我时日无多了。天幕的一个月，对于身处灵魂海洋的萧炎来说，宛如一年。此时，萧炎的灵魂虚影几乎变成了一道数百丈庞大的真实巨人。一种宛如君临天地般的气息缓缓从中涌出。当天幕第二个月的最后一天来到时，萧玄的灵魂体已经淡化的仿佛透明一般，看样子他是等不到了。不过有萧炎在，他很放心。萧玄缓缓闭上眼睛，就在他的身体即将烟消云散时，天幕剧烈的颤抖起来，一道仿若天地主宰般的波动扩散。感受到这道波动，萧玄终于露出了一抹欣慰。一道千丈庞大的身影迅速涌现，对着萧玄单膝跪下：“子孙萧炎，恭送先祖。”许久之后，萧炎方才化为正常大小。他望着萧玄消失的地方，伸出手掌，对着虚无空间轻轻一握，一枚常人根本无法看见的无形光点出现在他手中。这是唯有灵魂踏入地境的强者才能看见的生命印记。从某个角度来说，萧玄已经魂飞魄散。可对踏入地境的萧炎来说，生命印记或许能再度赋予萧玄生命，但这种手段现在的萧炎无法办到。或许等他日后真的成为斗帝境界时，才能够做到。虽然这个希望有些遥远，但却让人心火不息。无形的生命印记钻进萧炎眉心中，被他浩瀚的灵魂力量守卫着。
，只等到以后有机会，让这位魏小祖付出了一切的老人再度出现在世界上。虽说萧炎在天幕之幕中待了两年，但对中州来说还不足半个月。现在的他已经达成了递进灵魂，萧玄也已经消散，天幕中已经没有让他有所留恋的理由。萧炎是时候该离开了。因为炼化了天幕之魂的缘故，萧炎能感觉到他对天幕有着绝对的掌控权。即便以后他离开了古界，也能够在任何地方进入天幕。而其他人想要撕裂空间裂缝进入天幕的话，必须要经过他的允许。从某种角度来说，萧炎现在就是天幕的主人，谁进谁出都是他说了算。好啦，今天的视频都到这讲到这里了，我们下集再见，拜拜。